，由经济部国际贸易局主办，中华民国对外贸易发展协会执行的二零一一年台湾二十大国际品牌，于九月二十一号进行排名及品牌价值揭晓，并由肖副总统亲临颁奖。那么这个品牌调查非常非常受到我们台湾工商企业界的重视，我们用全世界。大家共同认定的标准，选择上市上柜公司，看看我们品牌价值跟国际的品牌来比较，看看我们居什么样的地位。那么今天非常高兴，啊，跟各位报告，今天是一个丰收的日子，我们二十大品牌的总价值，总价值是每斤一百三十一亿，前二十大品牌。一百三十一亿，比去年二十大品牌足足成长了百分之四十，这值得我们非常雀跃的事情。前十大就占了每斤一百一十五亿，据主办单位给我的消息，我们今年很可能有台湾品牌进入全球百大。各位，这将是第一个华人品牌。进到百大品牌，我们可以说，制造业的服务化以及服务业的国际化，是台湾必须要持续发展的两个重大的方向。加上第三个，制造业的深层交融的发展。而国际品牌刚好可以把这三个要素呢，整个整合起来。二十大的。这种国际品牌里头，它不只是在电子业或者是科技、高科技产业，我们所有的这个品牌里头已经有其他的传统产业，也不止在制造业，也有服务业，不止在硬体也有软体，所以这已经代表说我们整个产业的发展还是多元的。啊，还是有很有，每一行业都有它行行出状元的机会，所以我很高兴的看到这样子的一个趋势，代表我们的整个的产业是往一个非常健康的方向在发展，在努力。台湾国际品牌价值调查自二零零三年执行至今，品牌价值已经增加了百分之两百二十五。今年是活动设立九年以来品牌价值调查最为优异的一年。除了前二十大及前十大品牌总价值双双突破百亿美元大关，分别较去年成长百分之四十及百分之四十三之外，凯捷证券以首家金融服务业的角色入榜。台达电在宣布进入品牌元年的同时，也拿下了第十七名的佳绩，而知名餐饮连锁八十五度 C 则在首次进榜就拿下第十一名的好成绩 ，HTC 则更以百分之一百六十三的高成长率收购夺冠，更有机会跃升成为二零一一年全球百大品牌之列，成为华人品牌中第一个全球百大品牌。啊，我也感谢。台湾还有全球千万消费者、千万 HTC 的产品的使用者，因为是你们的支持，我们才有这个机会站在这里面提这个奖项。然台湾的产业就是说可以去努力建立自己的价值，不要认为是不可能。有些事情是可能的，也许比你想象的可能更大。我们。不会以目前的这个小成绩，我们就会非常的自满。我们觉得我们还有很很长一段路要走，我们还会有很多的挑战，啊，挑战会越来越大，越来越困难。可是我们不怕，因为我们认为我们失败了也没关系。我们有机会这样去做，我们就是以